ليتك دوما قريب যে অনেকেই আযানের সময় তারাহুড়া করে কিছু খায় বা পান করে তো আযানের সময় যদি কেউ কিছু খেয়ে নেয় বা পান করে তাহলে তার রোজাটা হবে কিনা তো এর উত্তরে বলবো যে খাওয়া বন্ধ করা ফরজ হলো ফজর বা সুবে সাদেক উদিত হওয়ার সাথে অর্থাৎ যে কোনোভাবে যদি জানা যায় যে সুবে সাদেক হয়ে গেছে তখন আর খাওয়া যাবে না এমন কি মুখের মধ্যে যদি কিছু থাকে সেটাও ফেলে দিতে হবে সুবে সাদেক হওয়ার পরে যদি কেউ কিছু সুবে সাদেক হয়েছে এটা জানার পরে বিশ্বাস আসার পরে যদি কেউ এক ঢোক পরিমাণ কিছু খায় তাহলে তার রোজা হবে না আচ্ছা এখন কথা হলো যে আজান আজান অনেক সময় সঠিক সময় দেয়া দেওয়া হয় অনেক সময় সঠিক সময় দেয়া হয় না তো যদি আজানের ব্যাপারে কনফার্ম হয় যে এই আজানের আজানটা সুবে সাদেক অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পরেই হচ্ছে তাহলে তো প্রশ্নই আসে না খাওয়ার কারণ সুবে সাদেক হয়ে গেছে আর খাবে কি করে আর যদি এরকম সংশয় থাকে যে এই মোয়াজিন বা এই আজানগুলো মানে একদম অ্যাকুরেট না নয় একটু সতর্কতামূলক আগে ভাগেই দিয়ে থাকে তো তাহলে তো যেটা হাতে আছে বা প্লেটে যেটা আছে সেটা খেয়ে নিতে কোনো বাধা নেই তো যতক্ষণ পর্যন্ত সুবে সাদেক কনফার্ম না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে আর যতক্ষণ যখন মানে কনফার্ম হয়ে গেছে যে হ্যাঁ সুবে সাদেক হয়ে গেছে তখন আর খাওয়া যাবে না খেলে রোজা হবে না তো ওমর রাজুল আনহু বলতেন যে যখন মানুষ দুইজন মানুষ একজন বলছে যে সুবে সাদেক হয়ে গেছে আর একজন বলছে না হয়নি একটু বাকি আছে তো তাহলে যখন যে বলছে যে একটু বাকি আছে তো যতটুক সময়ের কথা বলছে অতটুক সময় খাওয়া যাবে অর্থাৎ সন্দেহ যতক্ষণ আছে সংশয় যতক্ষণ আছে তখন খাওয়া যাবে ইবনা আব্বাস রাজুল তাল আনহুয়ের কথা বলছেন যে সন্দেহ থাকলে খাওয়া যাবে যতক্ষণ সন্দেহ থাকবে খাওয়া যাবে সন্দেহ দূর করা পর্যন্ত আর ইবনু আমর রাজুল তাল আনহু তা বিশিষ্ট তাবি মাকহুল রহমাহুল্লাহ বলছেন যে একবার মক্কায় ইবনু আমর রাজুল তাল আনহু পানির একটা পাত্র জমজমের পানির পাত্র মুখে নিয়ে হাতে নিয়ে দুজন লোককে জিজ্ঞেস করছিলেন যে সুবে সাদেক হয়েছে কি না একজন বলছে যে হয়েছে আর একজন বলছে যে হয়নি তো তখন তিনি পানি পান করলেন তো তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশয় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করা যাবে যখনই মানে একদম নিশ্চিত যে সুবে সাদেক হয়ে গেছে ফজর হয়ে গেছে তখন আর খাওয়া যাবে না খেলে কিন্তু শ্যাম হবে না এই শ্যামটা পরে করতে হবে এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন যা আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে কুলু ওয়াশরাবু হাত্তা এতা বাইয়ান আল্লাহ কুমুল খায়তুল আবিয়াতুল খায়তুল আসুয়াদিম আল ফজর সুরা বাকার একশত সাতাশি নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা রেখা এবং কালো রেখা এর মাধ্যমে ফজর পরিপূর্ণভাবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার বুঝতে না পারছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাওয়া পান করো তো এখানে মেন সূত্রটা হলো যে ফজর উদিত হয়েছে এটা আপনি আমি কনফার্ম কি না তো এই যে আজানগুলো এই আজানগুলোর সম্পর্কে হলো আমার কারণ বলছেন যে এগুলো যদিও একটা নির্দিষ্ট কি বলে যে ক্যালেন্ডার ফলো করছে বা ঘড়ি ফলো করছে তো এইগুলো সতর্কতামূলক একটু আগেই আজান দেয় সবাই এগুলো সতর্কতামূলক একটু আগে আজান দেয় সুতরাং এই আজানগুলো শুরু হওয়ার সময় যদি কারো হাতে বা সামনে খাবার রেডি করা থাকে বা মানে খাচ্ছে এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে আর তবে একজন মোত্তাকির জন্য উচিত হবে মানে এমন পন্থা অবলম্বন করা যেখানে কোনো সংশয় কাজ করবে না সংশয় থাকবে না হ্যাঁ রসুল সাল্লাম বলছেন দা মায়ারি বুকা এলা মালা ইয়ারি বুকা মানে ওই সময়টা ওই ওই অবস্থাটা তোমরা অবলম্বন করো যার মধ্যে কোনো সংশয় নেই আর যেটা সংশয় আছে যেটা ওটাকে তোমরা ত্যাগ করো ওটাকে পরিহার করো তাহলে আজান দেওয়ার সময় খাওয়া পান করা এই অভ্যাসটা ত্যাগ করতে হবে আমাদের প্রিয় রসুল সাল্লা সাল্লাম আজান দেওয়ার আগে এতটা আগে খানাটা শেষ করতেন যে তিরিশ চল্লিশ আয়াত ওই সময় পড়া যাবে তারপরে আজান হবে এরকম একটু আগে ভাগে খাওয়া শেষ করতেন তো তারপরও মাঝে মধ্যে তো অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে কোনো কারণে তো এরকম যদি হয় আজান শুরু হয়ে গেছে আর হাতে খাবার আছে বা প্লেটে খাবার অল্প সামান্য আছে একদম সামান্য আছে তাহলে খেয়ে নেবে এটা প্রচলিত আজানগুলোর কথা বলছি আবার অনেক জায়গায় আজান আছে সে আজানগুলো কিন্তু অক্ত হওয়ার বেশ পরে দেয় 
তার ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আজানকে ধরা যাবে না হ্যাঁ আজানকে ধরা যাবে না কারণ আজান ধরলে কিন্তু রোজ সর্বনাশ হয়ে যাবে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ আজান দেয় দেরিতে তারা তো মেন কথা হলো যে শুভে সাদেক এটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি না শুভে সাদেক যদি জানা যায় যে হ্যাঁ হয়ে গেছে তাহলে মানে খাওয়া তো যাবে না মুখের মধ্যে যেটা আছে সেটা ফেলে দিতে হবে আর যদি কনফিউজ থাকে যে এখনও শুভে সাদেক হয়েছে কি না তাহলে যতক্ষণ ক্লিয়ার না হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে আল্লাহ আলম আসসালাম আলাইকুম